ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്വിക്ക് റിവിഷൻ സീരീസിലെ എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നോക്കാനുള്ളത് സോ എന്താണ് വാലുവേഷൻ വാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ വാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനെയാണ് ഹു ക്യാൻ വർക്ക് ഔട്ട് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഗ്രോസ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിനെയാണ് ഗ്രോസ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ആർ റിക്വയർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റവന്യൂ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടാക്സിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റും സിങ്കിങ് ഫണ്ട് പോലുള്ള എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് ഇൻകം കിട്ടുന്നത് ഇനി പെർപ്പച്വൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡെഫിനറ്റ് പീരീഡിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ പെർപ്പച്വൽ ഇൻകം ഡിഫോർഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെർട്ടൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഡിഫോർഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് വിത്തൌട്ട് ബീയിങ് ഡിസ്മാൻഡൽ ആൻഡ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്മാൻഡൽഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസ്മാൻഡൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് രണ്ടും കൂടെ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൌട്ട് ബീയിങ് ഡിസ്മാൻഡൽഡും സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിസ്മാൻഡൽഡ് മെറ്റീരിയൽസും ആണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഇസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇനി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വിൽക്കാനായിട്ട് ഇട്ടാൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റേറ്റബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ആനുവൽ റിപ്പേഴ്സിനുള്ള എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ആനുവൽ ലെറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റേറ്റബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അസസ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാക്സേഷൻ പർപ്പസിനായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്ത് അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യും ആ ഒരു വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ അസസ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അക്കോമഡേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിറ്റീനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ആ സിറ്റിയുടെ ഗ്രോത്ത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അഡ്ജോയിനിങ് പ്ലോട്ട്സിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ഈ ഒരു ലാൻഡിന് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനെ കാട്ടിയും ഹയർ പ്രൈസ് ഓഫർ ചെയ്യും പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആ ഒരു വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അക്കോമഡേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിസ്ട്രസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനെ കാട്ടിയും ലോവർ പ്രൈസിലാണ് വിറ്റ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റ് യൂസ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ റിട്ടേൺസ് കിട്ടും ആ ഒരു വാല്യൂവിനെയാണ് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഹയ്യസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇട്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റും നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ഇൻകവും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ഇൻകം ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു ക്യാപിറ്റൽ സം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ ആനുവിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സമ്മിനെ പറയുന്നതാണ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് എന്ന് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെൻറ്റിമെൻ്റൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് പ്ലേ ചെയ്ത
ഇനി മോർഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഗൽ അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ബൈ വിച്ച് ബാങ്ക് പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പൈസ മേടിക്കും ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് നമ്മൾ ആ പൈസ തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ടൈറ്റിൽ തിരിച്ചു കിട്ടും സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോർഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് മോർഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ പൈസ തരുന്നത് അവരാണ് മോർഗേജ് ആൻഡ് ആരാണോ പൈസ മേടിക്കുന്നത് അവരാണ് മോർഗേജർ ഇനി എന്താണ് മോർഗേജ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ലോണിനെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈക്ക് ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെ പാർട്ടീസാണ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊളാക്ടറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലോൺ എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് മോർഗേജ് ഡീറ്റ് ഈ ഒരു ക്വിക്ക് റിവിഷൻ സീരീസിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഓവേഴ്സിയർ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ അമേസ് അക്കാഡമി ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഈ ഒരു നോട്ട്സ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അമേസ് അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇക്വിറ്റി ഓഫ് റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാങ്ങിയ ലോണ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ തിരിച്ചടച്ചാൽ ഈ മോർഗേജിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി തിരിച്ചു വാങ്ങാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഓഫ് റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്രീ ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം സബ്ജക്റ്റ് ടു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലീസ് ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ലീസിന് എടുക്കുകയാണ് മറ്റൊരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ലീസിന് എടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ആസ് പെർ ദ ലീസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീസ് ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടെ തന്നെ ലെസ്സർ ആൻഡ് ലെസ്സി ഉണ്ട് സോ ലെസ്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഓണറിനെയാണ് അതായത് ആരാണോ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ലീസിന് കൊടുക്കുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ ലെസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആരാണോ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ലീസിന് എടുക്കുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ ലെസ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈസ്മെൻറ്റ് ഈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പേർപ്പസിന് അതായത് ഇപ്പോൾ വഴി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിഫൈഡ് പേർപ്പസിനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ തന്നെ ഡോമിനൻറ്റ് ഓണറുണ്ട് സെർവിയൻറ്റ് ഓണറുണ്ട് സോ ഡോമിനൻറ്റ് ഓണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണോ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഈസ്മെൻറ്റ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഡോമിനൻറ്റ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആരുടെയാണോ ആ പ്രോപ്പർട്ടി അവരെയാണ് നമ്മൾ സെർവിയൻറ്റ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അനുവിറ്റി അനുവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെടുത്ത ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ആനുവൽ പീരിയോഡിക് പേയ്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അനുവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അനുവിറ്റി സെർട്ടൺ ഓർ അനുവിറ്റി റെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡ്സ് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ആ ഒരു അനുവിറ്റി പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് അനുവിറ്റി സെർട്ടൺ ഓർ അനുവിറ്റി റെഗുലർ ഇനി അനുവിറ്റി ഡ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അനുവിറ്റി ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെയും തുടക്കത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ അനുവിറ്റി പേ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എ ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അനുവിറ്റി ഡ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അനുവിറ്റി ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഡിഫോർഡ് അനുവിറ്റി ഡിഫോർഡ് അനുവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ആ അനുവിറ്റി പേ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഫോർ എ സെർട്ടൺ ഡെഫിനറ്റ് പീരീഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫോർഡ് അനുവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പെർപ്പച്വൽ അനുവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡെഫിനറ്റ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ ആ അനുവിറ്റി പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് പെർപ്പച്വൽ അനുവിറ്റി ഇനി എന്താണ് റെൻറ്റ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആനുവലി അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ടെൻഡർ ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഫറാണ് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ടൈമിനുള്ള സെർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് വർക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ
ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമുക്ക് നാല് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ മെത്തേഡ് സോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡും നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ലൂസസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ അറ്റ് എ ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് എവറി ഇയർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ ലൂസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എവറി ഇയർ ഇനി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി മൈനസ് വി ബൈ എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സാൽവേജ് വാല്യൂ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി പീരിയഡ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലൈഫ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് സോ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓക്കെ ഇനി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡിൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ബൈ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ സോ ഈ കിട്ടുന്നത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് സോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണോ ഡിപ്രിസിയേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണോ എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ സബ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടും ഡിപ്രിസിയേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിപ്രിസിയേറ്റഡ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ലൈഫ് ഓഫ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് ഓരോ ഐറ്റത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ലൈഫ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഇൻ ലൈമോ സിമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലൈഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഇൻ ക്ലേ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റോൺ ഫ്ലോർ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആർ സി സി റൂഫിംഗ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ടീക്ക് വുഡ് ഡോഴ്സ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ കെ ഡബ്ല്യു ഡി എ ഓവസിയർ ഗ്രേറ്റ് ടു ഗ്രേറ്റ് ത്രീ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻസും സിവിൽ പോർഷൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസിന് എൻറോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ മാക്സിമം പോയിൻറ്റ്സ് റിവൈസ് ചെയ്തു സോ നിങ്ങൾ എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നോക്കി വയ്ക്കുക വാല്യൂസ് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇതിൽ ഒരുപാട് വാല്യൂസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ വാല്യൂസ് എല്ലാം നോക്കി വയ്ക്കുക ആൻഡ് മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ്സ് മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവുക ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പ്രോബ്ലമായിട്ട് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക സോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ കീപ്പ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് താങ